তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজধানীতে বিএনপি তৃতীয় দফা পদযাত্রা করেছে এই সময় রাজপথ দখলে রাখার ঘোষণা দেন নেতারা সরকারের বিদায়ের আগাম শোভাযাত্রা হিসেবে বিএনপি পদযাত্রা করছে দাবি করে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন দলটির নেতারা জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে উত্তপ্ত রাজনীতি কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে আছে বড় দুই দল এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশ দফা দাবিতে বিএনপির পদযাত্রার তৃতীয় কর্মসূচি পরিণত হয় কন মিছিলে মঙ্গলবার বেলা বারোটা থেকে ব্যানার পেস্টুন প্লাকার্ড নিয়ে গাবতুলিতে যোগ দেন নেতা কর্মীরা বেলা তিনটার পর শুরু হয় পদযাত্রা গাবতুলি থেকে শুরু হয়ে মাজার রোড মিরপুর এক ও দুই হয়ে শেষ হয় মিরপুর দশে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ দশ দফা দাবিতে রাজপথে তৃতীয় পদযাত্রা কর্মসূচি শেষ করল বিএনপি বুধবার রাজধানীর মুগদা থেকে মালিবাগ পর্যন্ত সব শেষ পদযাত্রা করবে দলটি বিএনপি নেতারা বলছেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকবেন তারা এই সরকার জনগণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে অবস্থান নিয়েছে এই সরকারের পতনের কোন বিকল্প নাই একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের কোন বিকল্প নাই প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন সরকারের দুর্নীতির কারণে দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে বিদ্যুতের দাম পদযাত্রাকে সরকারের পতনের আগাম শোভাযাত্রা বলেও মন্তব্য করেন তিনি মাত্র উন্নয়ন দিনের আগে এই বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরকার সরাসরি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছিল আবার আজকে একইভাবে তারা আরো পাঁচ শতাংশ বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে এদেশের সাধারণ মানুষ থেকে লুট করে টাকা নেওয়ার জন্য বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি আপনাদের তো সময় শেষ পায়ের নিচে মাটি নাই অর্থাৎ বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত দেন আর আমরা কিন্তু অগ্রিম আপনাদের বিদায়ের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের আন্দোলন সফল করা হবে বলে ঘুষেরি দিয়েছেন বিএনপি নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি এমন মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন দুর্নীতিগ্রস্ত দল পথ হারিয়ে এখন শুরু করেছে পদযাত্রা ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শান্তি সমাবেশে যোগ দেন শত শত নেতা কর্মী সমর্থক তাদের অভিযোগ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে উত্তপ্ত রাজনীতি কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে আছে বড় দুই দল এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ে শান্তি সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ হাতে ব্যানার আর প্ল্যাকার্ড নিয়ে যোগ দেন নেতাকর্মীরা দুপুরের পর শান্তি সমাবেশ পরিণত হয় জনসভায় নিজের সংসদীয় আসনে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি নৈরাজের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ করে শান্তি সমাবেশ সহিংসতা করলে কঠোর জবাব দেওয়া হলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি জনগণ যদি আপনাদের ভোট দেন আপনারা আবার আবার এখানে ক্ষমতায় আসবেন এত ফালাফালের কি দরকার আছে রাস্তা অবরোধ করে আপনারা মিছিল করেন করেন কিন্তু জনগণের প্রতি যদি আপনারা জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করেন আপনারা যদি আবার ভাঙচুর করেন আবার যদি নৈরাজ্য সৃষ্টি করেন আজকে মিটিংয়ের মধ্যেই তো সব আমাদের নেতারা বলে দিয়েছেন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো দরকার হবে না তারাই জবাব দিয়ে দেবে সুন্দর জবাবটা তারাই দিয়ে দেবে যদি আপনারা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন দেশের জনগণ বিএনপিকে বয়কট করেছে দলটির শক্তি কমে গেছে তাই তারা পদযাত্রা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি লন্ডনে বসে হুমকার দিচ্ছেন আলো থেকে অন্ধকারে আর যাব না আলো থেকে অন্ধকারে বাংলাদেশ 
বিদেশে বসে ষড়যন্ত্র না করে দেশে এসে রাজনীতি করতে তারেক রহমানের প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা দশ তারিখে লাল বিএনপির চুয়ান্ন দল বিএনপির সাতাইশ দফা দশ দফা চোদ্দ দফা অবশেষে পদযাত্রা ভুয়া 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 ফাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সব সময় দেশের গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করতে চায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অনির্বাচিত কেউ ক্ষমতা দখল করতে পারবে না সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন সরকার প্রধান বলেন মেয়র কোন দলের সেটি দেখে নয় বরং সাধারণ মানুষের জন্যই প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয় সরকার ডিসেম্বরের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রতিনিধিরা এবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব বুঝে পেলেন মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে জাতীয় পার্টির মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা শপথ নিলেন তাকে শপথ পড়ান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের শপথ পড়ান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম শপথের পর উপস্থিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ধারার ধারাবাহিকতায় এখন আর অনির্বাচিত সরকার গঠনের সুযোগ নেই এই ইস্যুতে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা দীর্ঘদিন গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত আছে এখন আর অনির্বাচিত কেউ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করতে পারছে যদিও এতে অনেকেরই অন্তর্জালা আছে জনগণের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সাহস যাদের নেই আমাদের দেশে সেই ধরনের এক শ্রেণী বুদ্ধিজীবী আছে যারা বুদ্ধি বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে কোনো মতে ক্ষমতা কিভাবে যাবে তখন তারা কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ধারাটাকে সবসময় মানে সরকার প্রধান বলেন দল মত দেখে কিংবা জনপ্রতিনিধিদের দলীয় পরিচয় দেখে নয় তার সরকার উন্নয়ন বরাদ্দ দেয় সব মানুষের জন্য আজকে বাংলাদেশে একটা স্থিতিশীলতা এসছে আমরা কিন্তু এটা খোঁজ নেই নেই যে কে কোন দল করে আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছি আজকে রংপুর সিটি কর্পোরেশন রংপুর বিভাগটা কিন্তু আমারই করে দেওয়া কোন দল মেয়র তা কিন্তু দেখি নাই আমরা কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করেছি এটা হলো বাস্তব কথা জনপ্রতিনিধি হয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালনে সব সময় সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ফল পাবে আর দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা অন্য প্রসঙ্গ গ্যাসের পর এবার এক মাসে দুবার বাড়লো বিদ্যুতের দাম খুচরায় পাঁচ এবং পাইকারি তার শতাংশ বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার খুচরায় গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ইউনিটে বিশ পয়সা বাড়তি দিতে হবে কাল থেকেই নতুন এ দাম কার্যকর হবে তবে এ সিদ্ধান্তে অসন্তোষ জানিয়েছেন গ্রাহকরা নির্বাহী আদেশে মাত্র ১৯ দিনের ব্যবধানে আবারও এলো বিদ্যুতের দাম বাড়ার ঘোষণা এবারের আদেশে পাইকারি ও গ্রাহক দুই পর্যায়ে বাড়ল বিদ্যুতের দাম বুধবার থেকেই নতুন এ দাম গুনতে হবে সর্বস্তরের গ্রাহককে বিদ্যুতের নতুন দাম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে আট শতাংশ আর গ্রাহক পর্যায়ে গড় বৃদ্ধি পাঁচ শতাংশের বেশি নতুন দামে প্রান্তিক পর্যায়ের লাইফলাইন গ্রাহকদের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য মাসে গুনতে হবে আট টাকা চোদ্দ পয়সা যা আগে ছিল তিন টাকা চুরানব্বই পয়সা ইউনিট অন্যদিকে শূন্য থেকে পঁচাত্তর ইউনিট ব্যবহারকারীদের ইউনিট প্রতি মূল্য চার টাকা চল্লিশ পয়সা থেকে বাড়িয়ে চার টাকা বাষট্টি পয়সা করা হয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন সংশোধনের পরই এক মাসে দুবার এলো বিদ্যুতের দাম বাড়ার ঘোষণা দেশের ইতিহাসে যা নজিরবিহীন বিদ্যুতের এই দাম বৃদ্ধিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ আমার মতো লোকের অসহায় লোকের খুব সমস্যা আমরা এ পয়সা কোথা থেকে জোগাড় করব ঘন ঘন দাম বাড়তেছে আমাদের তো আর ইনকাম বাড়তেছে না গ্যাস বিদ্যুৎ পানি আপনি যাই বলেন সব কিছু অথচ আমাদের ইনকাম কিন্তু আগের জায়গায় সত্যি সত্যি সমন্বয় করা হয় হচ্ছে কি হচ্ছে না সমন্বয়টা যদি সত্যি সত্যি সমন্বয়ের মতো করা হয় তাহলে কিন্তু গ্রাহকরা উপকৃত হবেন সরকার কেন অস্থির হয়ে নিজেদের সৃষ্ট বার্গকে 
বাইপাস করে তাড়াহুড়ো করে এইভাবে মূল্যবৃদ্ধি করছে এটা কিন্তু ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করবে এবং আমাদের ইকোনমির উপর একটা অন্য ধরনের ইমপ্যাক্ট হবে এর আগে গত বারো জানুয়ারি গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয় পাঁচ শতাংশ যা জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে কার্যকরের ঘোষণা দেওয়া হয় এছাড়া গত আঠারো জানুয়ারি নির্বাহী আদেশে বাড়ানো হয় গ্যাসের দামও সেটিও কার্যকর হচ্ছে বুধবার থেকে সম্প্রতি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বারবারই বলা হচ্ছে প্রতি মাসে গ্যাস বিদ্যুতের দাম সমন্বয়ের কথা গ্রাহক পর্যায়ে নতুন মূল্য হারের প্রভাব বিবেচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও আভাস দিচ্ছে সরকারের নীতি নির্ধারণী সংস্থাগুলো সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের জন্য চারশো সত্তর কোটি ডলার ঋণ তহবিলের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এই ঋণ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আন্তর্জাতিক মহলেও ভাবমূর্তির উন্নতি হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা আর ব্যবসায়ীরা বলছেন ডলার সংকট কেটে গেলে অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতি ফিরবে সানবির রূপলের রিপোর্ট সরকারের আবেদনে দুই প্যাকেজে চারশো সত্তর কোটি ডলারের ঋণ অনুমোদন দিয়েছে আইএমএফ বহুজাতিক সংস্থাটি বলছে এই ঋণ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে তৈরি হওয়া ঝুঁকি প্রশমনে সহায়ক হবে অবশ্য ঋণ পেতে তাদের সংস্কার প্রস্তাবের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে জ্বালানি তেল গ্যাস এবং বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হয়েছে সরকারকে ফেব্রুয়ারি মাসেই ঋণের প্রথম কিস্তি সাতচল্লিশ কোটি ষাট লাখ ডলার ছাড় হবে চার দশমিক সাত বিলিয়ন ডলারের মধ্যে তিন দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি ইএফ এর আওতায় বাকি এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়া হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য এশিয়ায় বাংলাদেশই প্রথম দেশ হিসেবে আইএমএফ এর এই ঋণ পাচ্ছে অর্থনীতির চলমান সংকট মোকাবিলায় গত জুলাইয়ে আইএমএফের কাছে ঋণ চেয়ে চিঠি পাঠান অর্থমন্ত্রী তিনটি কর্মসূচির আওতায় সাড়ে চারশো কোটি ডলারের ঋণ চায় অর্থ মন্ত্রণালয় আবেদনের প্রেক্ষিতে গত নভেম্বরে বাংলাদেশ সফর করে ঋণের নানা শর্ত নিয়ে আলোচনা করে আইএমএফের একটি প্রতিনিধি দল ১৬ জানুয়ারি সংস্থাটির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা দেন সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে আইএমএফের প্রধান কার্যালয়ে বোর্ড সভায় বাংলাদেশের আবেদন চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় আইএমএফ অর্থনীতিবিদরা বলছেন এই ঋণে স্বস্তি থাকলেও পুরো সংকট শেষ হবে না অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফেরাতে আর্থিক খাতে সংস্কারে জোর দিতে হবে উন্নত করতে হবে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ যেহেতু বাংলাদেশ অ্যাজ এ নেট ইম্পোর্টার কান্ট্রি সেখানে ডলারের একটা ক্রাইসিস আছে আমরা আশা করছি এই ঋণের যে ডিসবার্সমেন্টটা শীঘ্রই শুরু হবে যখন বাজারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং ডলারের যে এখন যে তেজি ভাব সেটিও কিন্তু আসলে কমতে শুরু করবে ঋণের সাথে আমাদের নিজেদের যেসব সংস্কার কার্যক্রম করা দরকার যেটা কথা আইএমএফও বলেছে সবাই বলে আমরাও বলি সেটা হচ্ছে যে আর্থিক খাতে সংস্কার করতে হবে ব্যবসায়ীরা বলছেন ডলারের টান পড়ায় গেল এক বছরে আমদানি বাণিজ্যে ভাটা পড়েছে এই ঋণের অর্থ সঠিক ব্যবহার করা গেলে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হবে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা যদিও কিছুটা কম সংকটে ছিলাম তবু সংকটে ছিলাম এই সংকটটা কাটিয়ে উঠতে তো সাহায্য করবেই ক্লাইমেটের এই দিনের কারণে আমরা কিন্তু আমি মনে করছি মানে আমাদের অর্থনীতি যে একটা ছোট্টটে কালো ছায়া ছিল সেই ছায়াটা কেটে যায় দুই দশমিক দুই শতাংশ সুদের সাত কিস্তিতে পাওয়া এই ঋণ সর্বোচ্চ ২০ বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে বাংলাদেশকে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে ফেব্রুয়ারিতে আইএমএফ এর ঋণের প্রথম কিস্তির সাতচল্লিশ কোটি ষাট লাখ ডলার পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অথচ কয়েক মাস ধরে এই ঋণ চাওয়া নিয়েই দেশে তোলা হয়েছিল গেল গেল রব অর্থনীতি মুখ থুপড়ে পড়েছে এমন উদ্ভট দাবি করে সরকার বিরোধীরা বলেছিলেন ঋণ দেবে না আইএমএফ বিশ্লেষকরা বলছেন ঋণ অনুমোদনের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে সরকারের সুসম্পর্কের বিষয় কি আইএমএফ এর স্টাফ কোনো লোন ইচ্ছা মতো দিতে পারে না আমি জানি না ওনার কার সাথে আলোচনা হয়েছে আমি জানতাম না ওনার ওনার মামা বাড়ি বোধহয় ওখানে আইএমএফ আমি জানতাম না এমন হাস্যকর এবং শিষ্টাচার বিবর্জিত বক্তব্য একজন রাজনৈতিক নেতার না ভিন্ন মতের কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয় এই বক্তব্য ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী এক ইস্যুতে এই উপমহাদেশে ঘর পড়া আগুনে আলু সেদ্ধ করে খাওয়ার মতো ঘটনা মোটেই নতুন না আইএমএফ এর ঋণ ইস্যুতে যার নমুনা আরও একবার দেখল বাংলাদেশের মানুষ সরকারের তরফ থেকে বারবারই বলা হয়েছে বিশ্ব জুড়ে চলমান সংকট থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই স্বল্প সুদের এই ঋণ চায় বাংলাদেশ অথচ এই আবেদনকে পুঁজি করেই সরকার বিরোধী পক্ষ দেখে ফেলেছিলেন অর্থনীতির শেষ 
কারণ এর মধ্যে চুরি করে সব পোশাকে সাফ করে দিয়েছেন দেউলিয়া করে ফেলেছেন বিশ্লেষক মত বলছে প্রক্রিয়াগত কারণে আইএমএফ এর ঋণ সাময়িকভাবে হলেও স্বস্তি দেবে বাংলাদেশকে তাই বিরোধী পক্ষকে অহেতুক সমালোচনা বন্ধ করার সঙ্গে সরকারের প্রতি তাদের আহ্বান অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার যে কোনো সংকটে আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে সুসম্পর্ক ধরে রাখার সরকারি নীতির প্রশংসাও করেন তারা যেহেতু একটা ইকোনমিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তারা দেখতে চায় যে ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম আছে নাকি এবং সেখানে আইএমএফ এর সম্পৃক্ততা আছে নাকি সেগুলো যে দেশের জন্য খারাপ হবে আমরা তা মনে করার কারণ নাই আইএমএফ এর এই লোনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ধরনের লার্জ স্কেল বাজেট সাপোর্ট শুধুমাত্র আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং এডিবি দিতে পারে সাত কিস্তির প্রথমটিতে ফেব্রুয়ারিতেই সাতচল্লিশ কোটি ষাট লাখ ডলার পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ দু হাজার সালের মধ্যেই দেশে আসবে ঋণের পুরো অর্থ জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা আবারও বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হলেন চন্ডিকা হাতুরু সিংহে দ্বিতীয় মেয়াদেও টাইগারদের তিন ফরম্যাটের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এই যাত্রায় তার সঙ্গে দুই বছরে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড রাসেল ডমিঙ্গোর পর কে বসবেন বাংলাদেশ দলের হেড কোচের চেয়ারে এ বিষয়ে বোর্ডের কাছে জানতে চাওয়া হলেও বরাবরই কৌশলী জবাব দিয়েছেন বিসিবির শীর্ষ কর্তারা যদিও দেশের ক্রিকেট মহলে নতুন কোচ হিসেবে উচ্চারিত হয়ে আসছিল সাবেক হেডমাস্টার চান্ডিকা হাতুরু সিংহের নাম তবে সম্প্রতি একটি দেশি গণমাধ্যমে খবর আসে চান্ডিকা বেতন বাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়াতে থেকে যাচ্ছেন যদিও এ কথাটাকে কখনোই পাত্তা দেননি বিসিবি প্রেসিডেন্ট কিন্তু মঙ্গলবার সকালে বিদেশি এক গণমাধ্যমের খবরে আবারও টনক নড়ে ক্রিকেট পাড়ায় অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল নিউ সাউথ ওয়েলসের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে জানানো হয় ব্লু এবং সিডনি থান্ডারের দায়িত্ব ছাড়ছেন চান্ডিকা আর এতেই মিলে যায় দুয়ে দুয়ে চার হাতুরাসিকের এটা আগের থেকেই ছিল আমরা যখন গত বিশ্বকাপে যাই অস্ট্রেলিয়া তখনই তার সাথে এটা ফাইনাল হয়ে যায় তো আমাদের প্ল্যানটা ছিল যে ও যেহেতু আসার কিছুদিন আগে বলবো ওকে আমরা নিয়েছি ইটস মিনিমাম টু ইয়ার্স এটুকু বলতে পারি মিনিমাম টু ইয়ার্স ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখ ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে পা রাখবে ইংল্যান্ড দল তার আগেই ঢাকায় এসে দায়িত্ব বুঝে নেবেন চান্ডিকা হাতুরু সিংহে মাঝে কিছুদিন শ্রীধরন শ্রীরামের নাম সাদা বলের জন্য শোনা গেলেও সেটা নিয়ে আসেনি কোনো সিদ্ধান্ত চব্বিশ পঁচিশ তারিখের দিকে আমরা সেকেন্ড আর একটা কে আসতে পারে বা থাকতে পারে সেটা আমরা আমরা বেসিক্যালি খুঁজছি সামওয়ান লাইক দ্য পোস্ট অফ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কারণ যে পরিমাণ ট্যুর যেটা আগেই বলেছি এগুলো আমি আর যে স্কেডিউল আমাদের সারা বছর ধরে এটা এক কোনো এক কোচের পক্ষেই সম্ভব না এর আগে দু হাজার চোদ্দ থেকে দু হাজার সতেরো পর্যন্ত সাকিব তামিমদের হেড কোচের দায়িত্বে ছিলেন চুয়ান্ন বছর বয়সী শ্রীলঙ্কান সাবেক ক্রিকেটার চান্ডিকা হাতুরু সিংহে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ডায়ালাইসিসে সক্ষমতা অর্জনের বদলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরনির্ভরশীলতায় দুর্ভোগ আর ভোগান্তি পিছু ছাড়ছে না কিডনি বিকল দেশের কয়েক হাজার রোগীর নানা অভিযোগে প্রায়ই এই সেবা বন্ধ করে দিচ্ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্যান্ড্রোর এতে ভোগান্তির সঙ্গে মৃত্যুর মুখে পড়তে হচ্ছে রোগীকে এ সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে দ্রুত ডায়ালাইসিস সেবায় স্বনির্ভরতা অর্জনে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের নিজামুদ্দিন নিউটনের ছবিতে রাশেদ বাপ্পির রিপোর্ট জীবনটা খুব কষ্টের জীবন বাবা এর থেকে মরে যাও অনেক ভালো জীবন কতটা বোঝায় পরিণত হলে একজন মানুষ নিজেই কামনা করেন নিজের মৃত্যু পঞ্চান বছর বয়সী শাহালম পাঁচ সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিন বছর ধরে কিডনি ডায়ালাইসিস করতে গিয়ে পুরো পরিবার এখন নিঃস্ব এই ছেলে কোথাও বাবা তুমি তো আবার বাবা আমি যা খাই বৃদ্ধ হান্নান দেওয়ানের লড়াইটা বিয়াল্লিশ বছর বয়সী বড় ছেলে আরমানকে নিয়ে চোদ্দ বছর ধরে আরমানের ডায়ালাইসিসের খরচ যোগাতে ভেসে গেছে ভিটে মাটি খরচের ভার সইতে না পেরে ছেড়ে গেছে তিন সন্তানও প্রাইভেটে যখন দিছি পঁচিশশো টাকা করে খরচ গেছে মানে বাড়তে বাড়তে এটা তিন হাজার আসছে আগে দুইবার জায়গা পেচ্ছি শুধু তাই নয় শিডিউল মেনে হাসপাতালে এসেও ডায়ালাইসিস শুরু করতে পারেননি অনেকে কারণ মজুদ শেষ ডায়ালাইসিসের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ডায়ালাইসিসের লোক বারোটার থেকে ওনাদেরকে টাকা দেয় না কি যেন আজকে আরো করতে পারতেছে না শরীর খুব খারাপ লাগতেছে স্যান্ডোর আসার পরে দুই বছর আর কি ভালো ছিল পর থেকে প্রতি বছরেই বছরের শেষ দিয়ে গিয়া 
এই জামালা হয় 2016 সাল থেকে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্যান্ডোরের মাধ্যমে দেশের দুটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস সেবা চালু করে সরকার যেখানে প্রতি সেশনে নামমাত্র মূল্য 535 টাকা দিয়ে ডায়ালাইসিস সেবা নিতে পারেন রোগীরা এই ক্ষেত্রে সরকার ভর্তুকি দেয় প্রায় 1700 টাকা স্যান্ডোরের দাবি বিপুল পরিমাণ বিল বকেয়া থাকায় কোন ঠাসা প্রতিষ্ঠানটি আর বিল ইজ স্পেন্ডিং অ্যাপ্রক্সিমেটলি 30 টু 31 ক্রোস ফ্রম দা गवर्नमेंट we are waiting for the bills we having a raw material supply shortage we are working on it ke onara majhe moddhe apnar ei bondho kore diben ba den erokom humki diye thaken to eta asholei thik na অর্থনৈতিক সংকটের অজুহাতে সম্প্রতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্যান্ডোর ডায়ালাইসিস সেবা বন্ধ করে দেয় এমন জিম্মি দশা থেকে মুক্তির জন্য দ্রুত সরকারকে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথে হাঁটার পরামর্শ চিকিৎসকদের আমাদের আরো অনেক মেশিনের সংখ্যা বাড়াতে হবে ডায়ালাইসিস সেন্টার বাড়াতে হবে কিডনি বিকল রোগীদের জন্য সরকার যদি সাবসিডাইজেশন করে বা যে সাবসিডাইজেশনটা করছে এটাকে সোললি ট্রান্সপ্লান্টের উপর করা উচিত দেশের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পঞ্চাশ শয্যা ও জেলা হাসপাতালে দশ শয্যার কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার পরিসংখ্যান বলছে দেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে কিডনি রোগে ভুগছে আর আক্রান্তদের মধ্যে প্রতি বছর অন্তত চল্লিশ হাজারের কিডনি পুরোপুরি অকেজো হচ্ছে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সেবায় দেশের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় জানিয়ে ডায়ালাইসিস সেন্টার বাড়ানো ক্যাডাবরিক ট্রান্সপ্লান্টি উদ্বুদ্ধকরণ সহ দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের রাশেদ বাপ্পি সম সংবাদ ঢাকা ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়তে যাচ্ছে ইউরোপ দু হাজার বাইশ সালে কোনোভাবে সেই সংকট কাটাতে পারলেও চলতি বছর তা আরও মারাত্মক রূপ নেবে বলে সতর্ক করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা এমনিতেই জ্বালানি সংকটে গোটা ইউরো দু হাজার বাইশ সাল কোনোভাবে পার করতে পারলেও দু হাজার তেইশ সালে তা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে সতর্ক করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা দু সালে অর্থাৎ চলতি বছর ইউরোপের দেশগুলো ইতিহাসের ভয়াবহতম গ্যাস সংকটে পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন জ্বালানি জায়ান্ট টোটাল এনার্জির প্রধান নির্বাহী প্যাট্রিক পোয়ান বর্তমানে তুলনামূলক কম দামে জ্বালানি পাওয়া গেলেও খুব বেশি দিন এটি স্থায়ী হবে না মূলত এতদিন রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল ছিল ইউরোপের দেশগুলো গোটা ইউরোপের মোট গ্যাস চাহিদার ৪০ শতাংশ একাই সরবরাহ করত রাশিয়া কিন্তু গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে রুশ বাহিনীর ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে রাশিয়ার ওপরে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় রাশিয়ার বিকল্প জ্বালানি খুঁজছে ইউরোপ রিজার্ভ থেকে তেল ছেড়ে পরিস্থিতি কোনোভাবে সামাল দেয় যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি শঙ্কা ছিল শীত মৌসুম ঘিরে ইউরোপের প্রায় সব দেশই শীতকালে ঘর গরম রাখতে জ্বালানির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল চলতি শীত মৌসুম ইউরোপ কোনোভাবে পার করতে পারলেও সামনে শীত ঘিরে শঙ্কা রয়ে গেছে টোটাল এনার্জির প্রধান নির্বাহী প্যাট্রিক পোয়ান জানান এই মৌসুমে তেমন আর ভোগান্তিতে পড়বে না ইউরোপ কারণ বিভিন্ন দেশ এরই মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় গ্যাস মজুত করে রেখেছে তবে দু সালে গত বছরের তুলনায় রাশিয়া থেকে আরও কম জ্বালানি পাবে ইউরোপ রাশিয়া গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে অন্যান্য উৎস থেকে গ্যাস কিনে সাময়িকভাবে হয়তো জ্বালানি সংকট সমাধান করা যাবে কিন্তু সেসব উৎস টেকসই হবে না বলে মনে করেন পোয়ান ইউরোপে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় এরই মধ্যে এলএনজির বাজারে প্রভাব পড়ছে যুদ্ধ চলমান থাকলে আগামী শীতে পুরো ইউরোপে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ভয়াবহ সংকট দেখা দেবে তাতে বিপাকে পড়বেন এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ তবে সংকট সমাধানে এর মধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে পশ্চিমারা তরল গ্যাস আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণ করতে কাতারের সঙ্গে চুক্তিও করেছে যুক্তরাষ্ট্র যা বাস্তবায়ন করতে সময়ের প্রয়োজন আর তাই পণের সংখ্যা জ্বালানির এই সংকট দু হাজার সালের আগে কাটছে না অন্তরাশেন সৌদি আরবে প্রথমবার টিকিটের সঙ্গে চার দিনের ট্রানজিট ভিসা সেবা চালু হয়েছে সৌদি আরবের নিজস্ব বিমান পরিষেবা বাড়ানোর পাশাপাশি ভ্রমণ পিপাসুদের নজর কাটতেই দেশটির এই উদ্যোগ স্বল্প সময়ের এই ভিসায় ওমরা পালন সহ অংশগ্রহণ করা যাবে যে কোনো অনুষ্ঠানে এই ভিসার মেয়াদ আগামী তিন মাস পর্যন্ত থাকবে বলে জানিয়েছে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিস্তারিত আরিফুর রহমানের রিপোর্টে সৌদি আরবের জাতীয় বিমান সংস্থা সাউদি এয়ারলাইন্সের সহযোগিতায় আকাশপথে ভ্রমণের জন্য টিকিটের সঙ্গে ট্রানজিট ভিসা ইস্যু করার পরিষেবা চালু করেছে দেশটির সরকার সোমবার থেকে এই সেবা চালু করা হয় এতে ট্রানজিট ভিসাধারীরা চার দিন সৌদি আরবে থাকতে পারবেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় ভিসাটি বিনামূল্যে এবং ফ্লাইটের টিকিটের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে ইস্যু করা হবে 
নতুন এ ট্রানজিট ভিসার সুবিধার ফলে মক্কায় পবিত্র ওমরা পালনের সুযোগ থাকছে এছাড়াও মদিনায় নবীর মসজিদ পরিদর্শন ও দেশটির অভ্যন্তরে ভ্রমণের পাশাপাশি যে কোনো পর্যটন ইভেন্টে যোগদান করতে পারবেন আগতরা সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সাউদি এয়ারলাইন্স এবং ফ্লাইনাসের ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ট্রানজিট ভিসার জন্য আবেদন জমা দেওয়া যাবে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউনিফাইড ন্যাশনাল ভিসা প্ল্যাটফর্মে অনুমোদিত হবে পরে ডিজিটাল ভিসা প্রক্রিয়াকরণ এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে ভিসা ইস্যু হয়ে ইমেইলের মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছে পাঠানো হবে সৌদি আরবের ভীষণ দু হাজার তিরিশ বাস্তবায়নে ভ্রমণকারীদের জন্য নতুন এ ভিসা সুবিধা বলে জানা গেছে যদিও এ ধরনের ট্রানজিট ভিসা সেবা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতে আরও আগে থেকেই চালু রয়েছে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি